你要钱自己挣钱，我没钱。什么叫没钱啊？你都上班两个月，你跟我说没钱是吧？拿过来，你今天怎么这么横啊你啊？啊你横！你给我，给我！拿坐去。这是什么呀？啊？这是什么呀？这不是钱啊，这纸啊，这是冥币啊，这是。就是刚拿的加班费。切，这也就刚好够我还大刘的钱，我一个子都剩不下。你给我。你还是不是个男人，啊？我嫁给你是为了跟你好好过日子，我不是为了养你。你要这样，咱俩没法过了。这谁不想好好过日子呀？啊？谁心里有鬼，谁自己知道。真是钱的事儿吗？你什么意思？你还真他妈以为我天天薅着老婆的钱过日子是吧？我今天问你要的不是钱，是你的态度。我什么态度啊？我天天在外面拼死拼活的干活啊！我看人脸色挣钱，我回来还得受你的压迫，受你的罪。我得谢谢你是不是？我谢谢你天天家什么都不干，接天鹅钱，谢谢你是不是？哼，老子要出去挣钱去，那就是分分钟的事儿。哎，行了，你别跟我这些废话。乔姐，你现在就剩下这张嘴，你还能用？天天嘚不嘚嘚不嘚的，光说不练。我告诉你，你以后想嘚嘚到别的地方嘚嘚去啊！我不想听你叨的。什么意思呀？想过河拆桥？嗯？听不懂你的话，我只听得懂人话。我知道，你们所有的人呢，都觉得我乔杰不争气。觉得我二，但是我要告诉你，人才跟天才那就差一个二，所以人才很精，而天才呢总是很二。哼，跟你说这么高深的东西你也不明白，但是我心里太明白了。你是个什么人呀、啊？你心比天高，你天天想着怎么成为人上人。当初你在南方那个小镇的时候，你你你怎么跟我说的？你说你没我，你就没法活，你就差给我跪下。可是现在呢？嗯，你除了床上那点破事儿，你当我是透明的？还一门心思的想在外面混起来，你是勒紧裤腰带，你要学车拿驾照去，你讨老板欢心是吧？哎，还偷偷吃药，不想跟我生孩子。你翻我东西？用得着翻吗？若人不知，除非己莫为。小姐，这生不生孩子，决定权不在我，在你。你要是正儿八经找个工作，我用得着勒紧裤腰带花个几千块钱去学驾照吗？啊，我不就是为了好找工作、好挣钱？这本来应该是你们男人去做的事情，我指望不上你，我不得不自己去做。你现在别跟我揣着明白装糊涂。什么叫过河拆桥？你别把屎盆子都扣在我头上！你干嘛呀？我为了跟你在一块儿，我跟家里面人都吵成什么样了？嗯，我辛辛苦苦的把你从南方那个小镇子上弄来的北京，弄到这个家里面。你说你喜欢狗？行，喜欢狗就喜欢狗吧。你还喜欢小雪、雪纳瑞呀、啊？那什么价钱的狗啊？啊？你说，就我们家这样的这这样的情况啊？委屈过你吗？让你交过一分钱的生活费吗？让你下过一次厨房吗？就差把你当祖宗给供起来了。还说生孩子呢？哎，这生孩子，对你现在哎，就在这给我生，你现在就把孩子给我生下来，怎么了？有我爸妈呢，知道吗？我爸妈可以照顾的好好的，养的白白胖胖的，用不着你操心。
这话你也能说得出来啊？你不要脸，我还要脸呢！我没那么厚的脸皮跟你当啃老族、啊。我没钱，我就不生孩子，我心里踏实。我拿我自个儿的钱，我养我自个儿的孩子，这叫本事，这叫能耐。就你也打算要孩子呀？乔姐，你算过账吗？你打听过吗？一盒奶粉两三百块钱，一盒只够喝一星期，尿不湿得用吧？一包尿不湿一百多块钱，只够用个四五天。还有，你爸你妈能带好孩子吗？啊，他们带你是三十年前的事儿，就把你和你姐带成这样。现在要科学喂养，不要找月嫂。这一个最普通的月嫂，一个月得四五千块钱吧？这一合计下来，咱一个月得五千五，是不是？嗯。五千五下来以后，咱全家是不吃不喝，不用电不用水，你别出门，手机也别用，出门得坐公共汽车呢，是不是？这样。先给我五万块钱，我二话不说，我马上辞职，在家给你生孩子。听见没有？听见没有？倒成了咱儿子不是了，啊？你看看不就五万块钱吗？有给你的时候，又没说让你现在马上就生。那你就等你有钱了再来跟我谈这事儿。我告诉你，你以后别对我大呼小叫的，我最烦别人对我大呼小叫。你惹不起你，我可以躲，我躲得远远的。还有，你别再翻我东西。你以后要是再翻我东西，我，我一发工资，我在外面花个精光，我一个子都不给你。哎，老婆。不是你说这话不对啊！你那是这是我的家，那更是你的家呀。你得以后你去哪儿啊？对吧？哎呀，你别瞎猜了。这我妈，我妈一进来的那打扫卫生呢，就发现那避孕药了。啊！我说你怎么好端端的想起来生孩子，搞了半天是你妈在后面捣鬼啊！我妈给扔了，凭什么扔我东西啊？你告诉他啊，以后不要进我房间打扫卫生，我自个儿的房间我自个儿收拾，我用不着别人进来翻箱倒柜的，这是严重侵犯我的隐私。哎哎，说你呢，哎，就就,就咱这点破地儿，你还隐私呢？哎呦喂！你去哪儿去啊你啊？我不管我，我去大庄那有重要的事儿。你是不是要找大刘赌钱去？那是谁跟我这让你要生孩子来着？啊！哎，你真会逮着话说哎，又没说让你现在生，马上夜里干嘛去啊？回去，回什么呀？我我就出去，我溜溜弯去，我都在家待睡两天了，我活动活动怎么了？你干嘛我不管，你不能糟践我的血汗钱。乔姐，你今天要敢踏出这门一步，咱俩就完了。哎呦喂，你给我回去！不，你们干什么呀？你们，我这出去活动活动怎么了？我就去，奇了怪了，你说。你说我我在家待着啊，你们要抽风行，我可以理解啊。可是我现在要出去待两天，你们还要抽风，怎么了？还让人活不活呀？爸，妈，你们都看到了吧？不是我不想给他生孩子，你们看看乔杰现在连个整形都没有，谁敢给他生孩子？这以后你们乔家是断子绝孙，要怪就怪他，跟我没关系。哎，你说什么呢你、啊？佳琪呀。这话可不能这么说呀！怎么能够让我们乔家断子绝孙呢？啊！我我快要疯了！那你们以后谁也别再拿生孩子说事儿，你也别再扔我的避孕药。现在家里又什么没什么，乔家连个整形都没有，这孩子生下来也是遭罪。不是你瞎嚷嚷什么呢？你瞎嚷嚷什么的？把爸妈都吵起来了！我不出去了，不出去了还不行吗？回去回去。我嚷嚷怎么了？我嚷嚷怎么了？省得你们天天都想着我要过河拆桥。好像我得了你们家多大的好处，是不是？回去不说啊，不是你不别的，不是不说了不行啊，我是家里沉你了，看我你怎么了，我天天陪你妈没事，我养老公，我天天拿不行，这也是我做的啊，你放我下来，这好着呢，我们放我下来，等一下别，大半夜的啊，你们让街坊四邻看笑话是不是？再吵你们俩都给我滚出去。
师傅，哎，给我来四根油条，哎，四碗绿豆粥，一份在这吃，剩下的三份都打包。哎，好嘞，给我吧，好，坐吧，哎。回来了，妈，妈哎，起来了，哎，起来了，我买了，早点回来了。哎呀，你去。绿豆粥，还有油条。你说你天天加班，睡得这么点觉哪行啊？我还说我买完早点去叫你呢。没事，妈，我起早都起习惯了。你们慢吃，我先上班去了。哎，你吃再走啊？我已经吃过了啊。爸，那我走了。快走吧，你慢点啊。哎，妈再见。哎。哎，圆圆，起来吃饭吧，油条趁热好吃。圆圆，哎呀，你别叫了，他饿了他就出来吃了，甭管他。几点了？九点半了。啊！九点半了，完了！我九点半约了李总，是上星期约的做减肥茶的李总吗？对对对，就是他。要不是他银行有人啊，我这贷款的事没那么顺当快速的办下来，这可当不起啊！我得走了。哎、张总，我刚刚看您睡得正香，一时半会儿醒不来的样子。我就给李总打了个电话，看看他今天时间怎么安排的，能不能松动松动。他怎么说？巧了，他今天正好有急事儿，现在正开车出城呢。咱们今天的约会就取消了。真的？嗯。哎呦，这真是太好了！哎呀，佳琪呀，真是谢谢你了。关键时刻总出手相救。哎呦，我昨天看见嫂子来接您了，你怎么没回家呢？你就别提他。烦！昨天晚上跟他吵了一架，大半夜被他赶出来的，说出来都丢人。哟，不是因为晚上来见着我了吧？要不去跟他解释一下？哎，别别别，你千万甭招他，他现在啊就是平地生雷，随时都要炸。他有你一半的好脾气啊，我这天下就太平。我老公和公公婆婆要是能像您这么想，那就好了。佳琪，你怎么了？哟，你，你，你怎么，你怎么哭了？哎，来来来，你坐下。怎么了啊？我说这样的家庭你还待着干嘛呀，佳琪啊，我还真不知道你受这么多委屈，在外面那么努力的工作，回到家还要看全家人的脸色。他们全家人现在都认为，我要不是因为嫁给乔杰，我就进不了城，所以我得答应他们家的任何条件，包括现在在毫无经济条件的情况下生儿育女，我能怎么办？我一个人。在这个无亲无故的城市里，我只能忍。你这老公也太不成器了，啃父母也就算了，还有啃媳妇儿的，我还真没见过
，早知道昨天晚上我就不给你发这奖金了，真的便宜他了。佳琪，呃，没事的啊，那个，那个，没事的啊。对不起，张总，是的。没事我知道你心里不痛快，你说出来心里会舒服一些。我现在也只只能哭哭，哭完就算了，我都习惯了。佳琪啊。你真的是一个好女人，你老公要不懂得珍惜你，那时他瞎了狗眼，丢我们爷们的脸。以后在公司里，我是你的老板，工作以外你就是我妹妹，有什么事儿你就跟我说，千万别见外啊。谢谢张总。我是小敏，我今天晚上要加班，晚饭就不回家吃了。哎，对了，妈，今天晚上我可能要晚点回家，你跟爸早点休息，不用给我等门了。哎，妈，那我先挂了。哎，再见。哎，佳琪，下班了，我们走，走了，再见啊。哎，好，别，我下班。石龙，石龙，石龙，大哥，玩没？佳琪啊。上车吧，我带你一段。不用了，张总，多麻烦呀。没事儿，我知道你家在哪儿，刚好顺道。上车吧。那好吧。怎么样？老师表扬你了没有啊？嗯，老师挺满意的，说我进步很快。真表扬你了啊！你那个动作纠正了吗？纠正了，而且他建议考前去上秦老师的课，考上附中的希望很大。秦老师的课，妈去年就打听过了，报他的班比现在的还贵一倍呢。没问题，孩子啊，妈明天一早就给你报班去。都学到这一步了，不差这点钱啊？我不去。为什么呀？我不想去。你是不是怕爸妈花钱呀？别担心，孩子，家里有钱，爸妈有钱。你呀，只要好好学，好好拉，妈争取早一天把你送到德国去啊。妈把你出国留学的费用都准备好了
没事儿。张总，为了感谢您让我搭顺风车，晚上我请您吃饭吧。今天是星期六，按我们家的惯例啊，我得去我爸那儿吃饭，全家人都等着呢。哦，没关系，那下次吧。咱们公司一个星期上六天班，我都忘了今儿周末了。等以后啊，咱们图文社扩大了业务，上了轨道，我也给你们放双休日。这个阶段啊，大家就辛苦点，把它熬过去，啊。凉菜怎么没拿出来啊？啊，一会儿还有呢。爹、啊，你奶奶，我们来了。哟、哎，重新来了。哎呀，快来来，都是你爱吃的菜。看看。哎呀，馋死我了。来，坐爷爷这。玉薇啊，晶晶是不是要考试了呀？啊，快了，等他考完试，我和他爸的苦日子啊，就可以暂时告一段落了。来来来，来，尝尝那个啊，土豆烧牛肉。哎，晶晶啊，去把你小姑叫来，让她吃饭啊。嗯房子抵押贷款的事儿，怎么不跟家里商量一下，言语一声？爸，我这不是着急吗？现在公司要扩大业务，再不进点设备，扩大生产，人家就不跟我做生意了。这不，刚好有个朋友银行有关系，马上能贷出款来。哦，我原来啊是想告诉他，没想到被他先发现了。我知道你在爸面前就会这么说话，你这人最擅长的就是给自己找理由。您说是要熬夜加班，我给你做了好吃的，巴巴的给你送到公司来。可是我看到的是他和女职员在拉拉扯扯。谁拉拉扯扯？当然是拉拉扯扯。我进来就看见了，什么是工作？工作干嘛要那么晚拉拉扯扯呀？您是说要扩大再生产，一声不吭的就把房子给抵押？幸好是我看见了，是我看见了，你才迫不得已告诉我的。你为什么不跟我商量呢？你要跟我商量，我百分之百是支持你的。可你什么都不说，就你这种态度，我怎么跟你说啊？我什么态度？你现在这样对我，我什么态度？我告诉你，这个房子是咱俩结婚以后一起买、一起供着的，对不对？咱们俩就像养一个孩子，养着养着就成了银行的孩子了。你什么都不告诉我，我能接受得了吗？我不跟你说了吗？这只是暂时压在银行，咱们家的房子又没改名换姓。压在银行，这不还是咱们家的房子吗？行了，你别胡说八道了。这房子都已经抵押给银行了，当然就是属于银行的了。告诉你，我现在连觉都睡不踏实。我老是担心，什么时候这房子就会被银行给收走了。我发现咱俩结婚这么多年，这日子过得越来越不踏实了。你能不能什么事儿都不要再瞒着我们，行吗？何玉梅，你是放着好好的日子不过是吧？非要跟我闹，这不省心省你自找吗？我怎么是？有完没完了？有本事回家吵去！吃顿饭也不让我安生，干什么呀？啊，成心气我？你们是不是想把天捅个窟窿啊？爸，我们不吵了，吃饭啊，吃饭。听见没有？爸说吃饭呢。爸，对不起啊。是吧？吵吵吵，在我屋就听见你们在吵，从自己家吵到这儿。行了。圆圆，睡了一天了，你得吃点东西啊。想吃什么呀？我想吃牛肉。哎。嗯。喝啤酒吗？喝，给我倒上。
。哎呀，你不是爱吃爷爷家的炖牛肉吗？多吃点儿，省得回家还念叨。嗯，多吃点儿。啊，李，你吃，你吃。我不吃，不吃，孩子吃吧，孩子长身体啊。哎，来，这儿给孩子吃。哎，还老师呢，都把孩子给教坏了。说谁呢？谁教坏了？别以为在自己公公家就可以想干什么干什么，白吃白拿的。做事情啊，得有个度。自私自利过分了吧？连块肉都得在老人家手里边抢，不教坏孩子这什么呀？我说圆圆啊。你是不是待在家里诚心找事儿，诚心惹我生气，是不是？这怎么是我找事儿啊？有些话我憋了很久了，今天我必须得说。大哥，大嫂，你们虽然不住在这个院里，可是咱们爸还是给你们留了一间房子。你们自己不住啊，拿出去租给人家当仓库，每个月收来的钱，你们交给过爸吗？都自己收着。可这房顶坏了。是不是应该你们自己掏钱出来修啊？凭什么让爸出这个钱？你们这么做太过分了吧？爸，啊，修房这事儿我最近特别忙，没把它放在心上。花多少钱？我们出。哎，多大的事儿啊！爸出了两千。你还有完没完了你？有完。我吃完了，你慢慢吃吧。那个玉梅啊，妍妍这几天啊跟我们生了点气，正在气头上呢，逮谁扎谁，你别往心里去啊。爸，李，我吃饱了，我去外面溜达会儿，你们慢吃啊，好好吃饭。真不好意思，让您垫着修房子的钱，这两千块钱给您补上。你这是干什么呀？你还真当真了？我没开口就说明我不需要啊！拿过去。爸，真不是客气，您把那间房给了我们，这些年确实帮我们减轻了不少负担。圆圆说的对，这房子我们收着了，这修房子的钱一定得我们出，要不然的话。我们可真是不对了，你们这是干什么呀？这是啊啊！爸，你就收着吧啊，拿着。晶晶，快跟爷爷奶奶说再见，明儿一早还上课呢。爷爷奶奶再见。走了，走了，阿姨，爸，爸妈，我们走了啊。哎，再见，再见，再见，再见啊！下礼拜再来啊。爸，这两千块钱您可收好了啊！静静，你先上楼，爸妈说会儿话。怎么着啊？说啊！今天在爸那儿闹腾够了吧？我怎么闹腾了？你还没闹腾？我现在头都大了，我要买设备、拉业务，还要贷款。我一直就跟你说，别那么辛苦，是你自己非要这么干。行行行，什么都你说了对，是吧？那我就没话可说了，下车吧。什么意思啊？
楼上就是家，你要干嘛去啊？我能上哪儿？谁昨天晚上大半夜把我一脚给踹出来的？这家我回得去吗？我只能回公司了。回家，甭想到外面逍遥去。把车钥匙给我。哎，哎，车还没锁呢。就停这儿吧，我想一个人走一走。每次送你回来，你都让我停这儿，你就让我送你到家门口吧。真的不用了。我想，明天我还是坐地铁回来吧。今天，真是谢谢你了。再见。廖敏，你怎么这么客气呢？你要知道，对于一个喜欢接送你上下班的专业司机来讲，知道你的家门朝东、朝南还是朝北开，这是很重要的。因为只有知道了，我才知道自己未来的方向高飞，我想告诉你，我是一个受过伤害的女人。也许，我永远都不可能给你一个你想要的方向。对不起。佳敏，我想让你知道，你的家门朝哪边开，并不重要。你快乐，对于我来讲才是最重要的。明天我还会接你上下班，明儿见。走了。佳琪，有事儿啊？你要不要合租房？我给你找到了啊！原来要一个月一千块钱的，被我涨到了七百，你要不要？要，挺便宜的。咱明天就来签合同。对，我们明天就见面，就签合同。说九祥也是我这么多年的朋友，利息啊一分不要。不行不行，拿钱。张，你数数数。哎呦，大叔，不数了，哎，数数数数数数啊！数，哎，三万。好。哎，大叔，真谢谢你了啊！哎，我得呀、啊、替九祥谢谢你。哎呀，不用啊，呃，这个事儿啊，你可千万不能让小敏知道。啊，行行行，你放心。我们一定按时还清，包括利息，一分钱都不会找你的。我相信您没事，谁还都是还，何况我和九祥也是朋友，是不是？大叔，干妈，我先走了啊！好，好，好，啊，慢走啊！哎哎，行吗在家呢，还真是你啊！我刚才听我爸跟你说，有什么事儿不让告诉我？没有，怎么可能啊？我都看见了，我爸给了你好多钱。既然你看到了，那我也就不瞒你了。你钱呢
是九祥生前欠我的，老爷子还了一部分。九祥生前欠你钱，他欠了多少啊？一共是十一万五，现在老爷子还了三万五。九祥这孩子，从小就聪明，而且听话，学习特别的好。我一直认为啊，他长大准有出息。所以九祥出了事儿，我真是心疼啊！我怎么也没有想到，他怎么会举这么多的债呢？哎，你这当爹的还真是难得糊涂。这么多钱，你都不知道他怎么花的。他的第一笔债啊，肯定是拿去偷偷的治病了。第二笔债呢，我记得他好像是跟我说过，要到西部的一个什么煤矿去入股。当时我那钱呢都存的定期了，所以也没帮得上他。你说这么多钱，都咱们还，是不是有点太多了呢？那谁让他是我儿子了呢？虽说是夫债妻还，可是现在小敏太难了，他挣的那些钱，猴年马月才能还上啊。嗯，妈，都算闲了。啊？闲了。红烧肉，我们说多少遍，别用碗装啊，得用盘子装、啊。行，挑点瘦的，挑点瘦的啊，挑两个瘦。哎呀，行了，大夫吃都凉了。那佳琪还没回来呢。行了，趁热吃吧。啊，爸妈，我回来了。哎呦，这么晚的。路过超市，给迈克尔买了点狗粮。哦，我们等不及，先吃了。啊，嗯，来来来来来。嗯嗯，走。是啊，我闻不得韭菜盒子味儿。哦，对，我忘了，你不吃韭菜。妈，以前跟你说过了，佳琪她不吃韭菜。哎呀，行了，我也不是给你们当老妈子的，哪记得住这么多事儿啊？成天这忙前忙后，买好做好，端上来就差喂你们吃，还挑三拣四。这韭菜盒子要能吃死人呢，我一头撞死那儿去。吃点别的，啊，没事，我不饿，你们吃吧。这真是的，这好人家发什么火啊？我觉着委屈成不成啊？你说这媳妇一开口，他冲我来了，那没心没肺的白眼疼你。干嘛呀妈？我就随口那么一说，我又没什么别的意思。你说我把你养这么大，这么多年了，你听过我半句话？叫你读书不读，叫你找工作不找，叫你生孩子你不生。哦，这媳妇一张嘴那就圣旨了，啊？告你乔杰，我不胜你这个。不吃不要再说了，我跟你妈已经商量过了，九祥的钱一定要由我们来还。爸，妈，你们两个人的心意我都领了。可是这债，毕竟是我跟九祥结婚以后才欠下的，那就一定跟我有关系。你说让你们二老节衣缩食的，我怎么忍心啊？就算是九祥在九泉之下知道了，他也一定不会答应的。小敏呐、啊，我觉得还是你爸说的对。你说你现在工作还不稳定，我们有退休金，生活上我们节约一下就行了，慢慢攒，总能还得上。是啊，可是退休金是你们两个人的生活保障，不是用来还债的。再说
，现在的钱不如过去进化了，你们还是多攒些钱，以备以后急用吧。爸，我现在还年轻，我相信我有这个能力，把九祥的债还清。小明啊，嗯，你的心情我理解啊，你的心意呢，我跟你妈也领了，但是还债的这件事情。就按我说的办，谁让我是他爸爸，谁让咱们是一家人呢？爸，就像那债，还是我来还吧。不够的，我跟您借他这段时间吧，他遇到什么事情他都不顺，所以呢，他就去找了个算命先生。这个算命先生一看他吧，就对他说：“你最近啊，少出门，啊，也也不能坐车，啊，因为你面带凶兆之相。”这女的一听，当时脸就吓白了。哎呦，那大师，那您看我把凶兆给脱了，会好点吗？睡睡睡觉吧，亲爱的。昨天晚上跟你吵架，对不起啊。嗨，咱们夫妻俩有什么好对不起的呀？没事儿，你看，今天我还为你的事跟我妈吵了一架，对吧？嗯，我知道你对我好，我都看着你，所以我现在改变主意了，我想给你生一个漂亮的孩子，你想不想要孩子？废话嘛，我当然想要了。可是生孩子得要钱，这生孩子不但需要钱，还需要好的环境、好的心情，是不是？行行行，别说了，别说了，你就直说啊，别绕弯子，行吗？我想到了一个既能生孩子又能挣钱的好办法。你把咱爸咱妈这房给租出去。疯了吧？咱们四个人睡大街上去啊？你听我好好跟你说啊，你看。咱家这房就是旧了一点儿，不过交通好，地势好，是不是？按现在的房价的话，这租出去怎么也得三千块钱一个月。然后呢，我上班那地儿偏僻，房租便宜啊，在我那儿租个小一居，一个月才一千五，这我到时候要是大个肚子，上班也方便，是不是？就交了一千五，剩下一千五就是你的。白捡一千五啊！啊！可是我爸妈住哪儿去啊？你傻呀，住你姐那呗。你看，你姐家小是小一点，客厅拉一道帘，是不是？老两口住刚好。以前她婆婆来了，不也是这么住的吗？哎呦喂，这这样不不好吧？那你再给他们一点钱行不行？你爸工资卡不是在你那儿吗？一个月给个两三百。老两口花不了多少钱，对吧？那你看这样啊，剩下的工资卡、房租，全是你的。是啊，你看啊，这，这个比我上班、比我打工挣的还要多呢。那是。没老婆。哎，你说你怎么这么聪明呢？啊，我十个脑袋都没你强，你知道吗？哎，要这样的话。咱们以后就可以好好的过他的二十世界。哎呀，我想起来就美。嗯，不行，不行，不行，不行！又怎么了？不是，那我爸妈，我我怎么跟他们开口啊？我总不能说你们出去，我要把房租出去，那不合适啊。当然不能这么说的。
，你要是真要说把房租出去，他们死活也不能干呀。嗯，那那你说怎么办呀？嗯，你就跟他们说，咱俩不是要生孩子吗？嗯，这生孩子得需要好的环境，好的心情，是不是？嗯，他俩在这，咱俩那个不方便，是吧？让他俩到你姐家先挤一挤，嗯，然后他俩前脚一走，我后脚就找中介公司来把房租出去。哎呦喂，好不好？好。可是我姐，你说我姐那暴脾气，你不是不知道啊？哎呀，这可是一个不用干活也能挣钱的好办法，你自个儿掂量啊。反正我就是一个外人，又不能做你的主。哎呀，干嘛呀？昨天晚上没整够，现在又想来啊？跟你说正经的，我跟你说的话你记得吗？那我只是给个建议啊，拿主意权在你。昨晚我可没吃避孕药，这能不能要孩子，全凭你给创造的条件了，啊？四小时的紧急避孕药吗？有呢，在这边。来了来了。哎哎，李姨，你怎么来了？有事儿吗？你爸非叫我过来跟你谈谈啊，怕你心里不痛快。李姨，这钱还上了，我心里就踏实了，怎么会不高兴呢？爸想多了，我没那么小心眼儿。来喝水。哎。我跟你爸说了，玉梅不会这么小心眼儿，都是一家人呢，没那么多事儿，该给就给，不就两千块钱那料钱吗？就是。我跟你说，我让大志来给你们省了不少工钱呢、啊。我就知道你不会吝啬这两千块钱，可你爸不行啊，你爸怕你不高兴，非让我来。要不这两千块钱，我给你。别别别，不行，您可得拿回去，这钱啊，爸必须得收下。要不然我可夹不住别人的唾沫星子。这钱呢是你爸愿意给的，你别被圆圆的话给拿住了，他不懂事儿啊。别人懂不懂事儿跟我没关系，我自个儿懂事儿就行了。做事儿心不亏，才能堵住别人的嘴。哟，你这可就难为我了。我要把这钱揣兜里呢，就像烫手的山芋。你爸该说我办事不利索了。怎么能怪您呢？您替爸跑这一趟已经很辛苦您了。李姨，您给我一点面子，这钱您必须拿回去啊！哎呦，你说这话，我这钱不拿还真不行了。我要不拿这个钱呢，就等于打你脸了。哎，对了，李姨，您替我回去啊，谢谢你们家大志，他帮了我们这么大的忙，我们俩有空得请他吃饭。你别客气了，只要是我张罗的事儿，大志那边没二话。那李姨，我还得先谢谢您了。别客气。圆圆啊，我在这儿等了你老半天了，我就是想跟你好好聊聊，啊，我知道你心里有气，对我再婚
，是一万个不满意。我不满意，您不也结了吗？不管你找谁，我希望啊，您能洗心不厌旧。还有，别老逼我认这个妈，咱们大路朝天，各走一边，谁也别拦着谁。你这样的态度啊，只能把事情越弄越糟。你看你现在在这个家里，对谁都有成见，你不能跟大伙好好的相处啊。你这样成了孤家寡人，对你有什么好处啊？爸，您为什么老说我错呀？您胳膊肘老往外拐，我都在怀疑了，我到底是不是您亲生的？自从你娶了李桂香，我觉得呀，我在这个家里就是多余的。您看我什么都不顺眼，你以前不是这样对我的。圆圆，爸爸对你的爱一点儿都没有改变啊。人家李桂枪从来在我面前没说过你一句坏话，他对你还是很关心的。你能不能换一个角度来看人呢？爸，您别逼我非得认他这个妈。你要再逼我呀，我这心里面就就更记恨他了。爸，咱们顺其自然一点好不好？我这心里面呢，也会给他那么一点位置。嗯，说不定哪天我高兴，我就认他了。您现在啊，打死我我也叫不出口。还有，您不要拿您的意志硬强加在我的头上。圆圆啊，我疼你，宠你，把你惯成现在这个样子，我说的话你什么都不听。你让我说你什么好啊，爸？我知道您夹在当中为难。好，我答应您，我以后会收敛一点，行了吧？我不会让您难堪的。但是啊，你也要跟这个李桂香好好去说一说啊，不要她什么事儿都在这瞎掺和。我最受不了她那一副大管家的样子，什么事儿都要管，真不把自己当外人。是我跟他说的，让他为这个家多操点心，人家还是挺尽责的。你说咱们这么一大家子啊，老的少的吃喝拉撒，不都是他操持吗？这有什么不对啊？哼，我可没有像你想的感觉那么好。我觉得呀，他都是装出来的憨厚。您啊，被他蒙蔽了双眼，都分不清楚好坏了。不信，咱们就走着瞧。他肯定会把咱们这个家搅得四分五裂的。你这就是胡乱猜疑、胡说八道。人家为这个家好多说几句，有什么错呀？你也老大不小了，嘴上有个把门的，行不行啊？我说错什么了？我说错什么了？你就上来把我一顿数落。您啊，非逼着我接受他，我肯定做不到，我也不想做。还有一点，我说了您别不高兴。咱们这个家不和睦啊，你有很大的责任。我有什么责任啊？反正我觉得廖敏和李桂香在咱们家，咱们家呀就一天安宁日子都没有。你就气我吧，啊，把我气死了你就好了。爸，你别生气，别生气，别生气，我错了，我错了，行了吧？您说的话我都听进去了。什么？这房你不租了？这计划赶不上变化，突然出现了个新情况。我也没预料到，这什么新情况呀？前一阵子你像疯了一样的让我替你找房，昨天晚上打电话你还说行，你今天怎么又变卦了呢？早说呀你，我那三百块钱就打水漂了。好啊，你就心疼你的三百块钱是吧？好，三百块钱我赔给你。谁要你赔了？你快说给我听听，我听听到底怎么回事，看我能不能饶恕你。昨天，九祥的一个朋友来了，我才知道，九祥在外面欠了十一万五，他是背着我偷偷借的。现在，爸替我还了三万，可是我思前想后的，这钱总不能让两个老人家还吧？所以，你说现在这种情况，我还怎么在外面租房子呀、啊？能省啊，就省点吧。我的大善人，你想想清楚行不行？子债父还，而且九祥这钱他是背着你借的，他干什么用了？他是不是在外面给别的女人花了？你都不知道，你替他还钱，你值不值面？
秋香，他不可能拿钱干别的。我了解他，佳琪，你就理解一下我的难处吧。人家张家人都不认你了，你还要死乞白赖的替人还钱，我我真不理解你，我我都被气死了。哎，好了好了，佳琪，你就别怨我了，我还想。在你这儿能得到一点支持呢。九祥和他爸一直都对我特别好，我总不能以怨报德吧？行，好好好，我认赔。谁让我有这么一个闺蜜呢？哎，佳琪，昨天晚上我睡不着觉，翻来覆去的，我突然产生了一个念头，我真是越想越兴奋。我感觉，也许这个念头会彻底改变我的人生。什么念头啊？你说来我听听。嗯，我想开个花店。哎呀，你没看着何一梅当时的样子，脸呢拉得老长，跟长白山似的。我就知道他舍不得这两千块钱，可是呢又顾着面子。当时那个镜头啊，妈，我觉得您也真够实在的。那人家给您作秀呢，您还看不出来啊？那钱还真往回拿，这要是搁我张叔那儿，那何以梅啊，那就是来回推搡那几次，那钱就拿回来了。人何以梅现在不定怎么咬牙切齿的恨您呢，这秀不秀我不懂。哎，他不要钱我拿回来，这没错吧？妈，我跟您说，您呐，这办事说话就是利落，是吧？嗯、呃，怎么那话怎么说来着？叫花见花开，车见车爆胎。您就是这样一个人。<笑>你甭管这个车胎爆不爆，我替老张呢把这事给圆回来了。老张这个人呐，太老实了，他还人钱都觉得是欠人家的。我这不管，把钱是要回来了啊，让他自己处理去吧。哎呀，要说我张叔啊，就是有福气，碰到您这么一个好心人，他呀偷着乐去了。行了，我回去了。哎哎妈，这是该吃饭了，你在这吃晚饭呗。你想吃什么呀？我给您做。不行，我得回家给老张做饭去。哟，这还惦记着老伴儿呢啊！人家怎么说来着？嫁出去的妈，泼出去的水，您就是我们家泼出去那水。<笑>我怎么觉得您跟我张叔现在真是，公离不开婆，秤离不开砣，是那意思吧？哎，有点这个意思。<笑>走吧啊，行，找你老伴儿去吧。哎，嗯。圆圆，出车啊！嗯。张家那人的脸个个都这么长，像长白山似的，怎么不能这样高兴一点？真够累。老张，睡着了？嗯，啊，你回来了？嗯，刚才看见圆圆出车了。嗯，看见了，也打招呼了。他出去啊，上上班好，跑跑车，散散心，省得憋在家里生闷气。看看，两千块钱跟着我绕了一圈，又回来了。这钱你没给大儿媳妇啊？给了呀，塞他手里了。那你怎么又拿回来了？我是千方百计呢，给他，他是千方百计呢，不要，所以又回来了。<笑>哪儿跟哪儿啊？我让你把钱还给他，你拿回来干什么呀？老张，你就把心放肚子里吧啊！我跟你说，我活这么大岁数，靠的就是这张嘴。我能把树上那个小鸟啊，树上怎么飞下来？这两千块钱我不给你拿回来吗？玉梅发了狠话。你要不要这个钱呢？就等于拿着钱打他的脸。哎，你说你能好意思不要吗？你说你呀、啊，你说你连送钱这个事儿都办不好，你还能干什么呀你？你你怨我干嘛呀？你怎么拉他脸子呢？你们老张人怎么都会这个长白山的脸呢？行了行了，不说了。我告诉你，以后我让你干什么你就去干什么。
别老自作主张啊！这咱们都是一家人，就为了钱这点事儿，你说伤了和气，值得吗？再也不管你家的事儿了，处理不讨好。我不想去。哎呦妈！您憋了半天就憋出这么句话呀？你姐姐那儿是我们能住的地儿吗？她那么点的小房子能装下五个人吗？我们两个老人往床上这么一躺，人家这三口人在屋子里边连个转身的地儿都没有。我自个儿有家，我不想让您那儿去凑份子。哎呀妈！我是没辙了。哎，那那那个，不去也得去呀。要不咱们什么时候抱孙子？那就是，要不然，到到我这儿，我我们家就断子绝孙了。呸呸呸！个乌鸦嘴，找抽啊你啊，找抽！来来，给给给你抽，给你抽，你抽死我都没有用，知道吗？